Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu sana mtazamaji wetu wa Otem TV kama kawaida, kama kawaida sade jioni wa tunapatana eh mahali papa hapa. Saa mbili kwa kipindi chetu cha safari ya utumishi. Ah natumai uh, sade yako imekuwa sababu kabisa. Ume, umeenda pale kanisani Hatumai mibi umeenda pale umeumbiriwa wengine wenye wakuwa wameokoka wameokoka siku ya leo na niko na, uh, na matumaini yangu kubwa sana kwamba kwa siku ya leo umekuwa siku ya kufana kweli kweli weekend yako imekuwa mzuri sana karibu sana kama kawaida tumeingia katika kipindi chetu cha safari ya utumishi hapana uh, hapo tunakuja hapa ili tutiane moyo uh, tuelevishane na pia tupe mtu maarifa ya kuendelea mbele karibu sana kwa pale popote ulipo uh, katika safari ya utumishi kama kawaida tuko live pale kwa Autumn TV Nati sawa Facebook page tuko live sana. Uh, pia tuko pale live kwa DJ on his, uh, Facebook page tuko live sasa hiko sasa kindly please unaweza ingia mahali pale. Uh, you like, uh, comment and also share and tag your friends on for another for us. Uh, tuweze tuweze ama uh, tuweze kusikia uh, hadithi ama tuzuka, safari ya utumishi pamoja. Karibu sana kama kawaida uh, SMS number na WhatsApp number tumeifungua mahali pale uh, 0711907676 that is our SMS number. Kini ndiki nitapata mahali pale mahali papa Mzuri sana pia makabisa uh, na itakuwa sababu sana. Ni mzuri by the way unatuambia wewe unaitwa nani na tuachukua wapi tunajua mpaka kwenye tumefikia maeneo. Uh, at least na tunajua umesaidika. Ni mzuri kuandika message by the way inakuanga sababu sana uh, kwa sababu kuna wengine hapo unawatia moyo uh, na ukipata kitu chenye nakusaidia mambo itakuwa sababa kabisa kabisa. Uh, siku ya leo uh, tuko na mgeni wa kipekee sana kutoka nchi jirani uh, na ni mgeni mtumishi ambao ni rafiki yetu. Na kwa mahali papa hapa siku ya leo kwa tugane uh, hadithi yake na tueleze kitu kidogo. Na tunajua vizuri sana kupitia kwa hadithi yake tunakuwa na mafunzo mengi na pia tuko na imani leo Mungu atakusaidia kupata mambo mengine uh, wewe mwenyewe utaelimu uh, naomba upate kitu yenye itakuelimisha katika maisha. Na pia ni mzuri ujue kwamba na kweti our god ama Mungu wetu Mungu wetu anaweza na Mungu wetu hakuna jabu asiloliweza uh, so ukaideka hapo kwa mitabu kwa sababu megi amepitia usisikie mtu amekuwa ame, ame mgojo kwa magojo yenye unaweza kufikiria unaweza kufikiria tunaweza kuwa by the way to hata in this world hatujaipata hiyo dawa ya hiyo magojo nataka ukae hapo usikie ni magojo gani na hata wakati huu atasaitu kwa hapa hakujai patikana dawa lakini pia alipata hiyo magojo na akapona na hii ujue guvu za Mungu uh, zipo aka hapo katika uh, televisheni yako usikie mengi uh, na pia barikiwe lakini like meantime acha tuombe ili tuanzishe na Mungu atakuwa uh, mwema kwa pande wetu baba katika jina la Kristo tunakushukuru tunasema ni asante kwa upo wako asante kwa sababu wewe ni Mungu mkuu na Mungu aishemee katika hiki kipindi mfumo mani uh, tumeweka ujuzi wetu uh, kando tumeweka mambo yetu kando mfumo mtu wa kuomba wewe ukue in the minister uh, tuomba chanzo chema tunapoanza tuomba mwanzo mwema mfumo mani katikati na hata kutamatisha jova uh, tuomba tutamatisha na wewe asante kwa sababu ya mgeni wetu ambao tuko naye siku ile katika uh, 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 safari ya utumishi baba mfumo mani naomba katika jina la Kristo na kibali kikuwa pamoja na sisi mm-hmm. na maneno yenye ataongea mali papa hapa isaidie wengi katika mm-hmm. jina la Yesu Kristo right. atumeomba na kuamini amen na tumai umekibia pale kwa auto <coughs> tukina pale kwa DJ Hones uh, Facebook page uh, umefika ukifika hapo kwa DJ Hones page kind of please make sure to share na umecomment na umearika wengi kabisa kabisa na umeanza kuingia uh, Mungu abariki sana 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 tunaonea tuko hii kipande kingine uh, kwa sababu mambo yetu yote ni digitali but in meantime uh, let me introduce my guest tonight Ah uh, ili sasa umjue <coughs> na pia yeye tumjue atuelezea anaitwa nani na yeye ametoka wapi na sasa unajue leo eh wenye tunasomanga tunasemanga tikiswahili si mdo mochagu sasa itabidi mimi nizoea itabidi nizoea karibu sana uh, pastor uh, Philbert asante karibu sana katika Otem TV asante katika safari ya utumishi amina ah watu sasa wanajua wanajua sasa wamebiwa na shida na mna gani uh-huh. lakini ningetaka tu nikupe dakika kama mbili tu ama moja ujieleze vizuri mwambie unaitwa nani umetoka uh-huh. wapi uh-huh. Uh, na tutashukuru amen karibu yeah namshukuru Mungu uh-huh. naitwa pastor Philbert Lekule zaidi ya yote siku hizo ni bwana nimeokoka ya yeah, mimi Tanzania nimezaliwa sehemu moja inaitwa Moshi Marangu Kilimanjaro ama ukitaka unaweza sema Marangu Moshi Kilimanjaro kwa hivyo ndio sehemu nilizozaliwa mm-hmm. eh, namshukuru Mungu wow mm. from Kilimanjaro yeah. Kilimanjaro unajua hiyo Tanzania iko na maneno mengi mm-hmm. eh, Tanzania tunajua uh, sana sana niko tulikuwa tunakuja maidi kwenu ah <laughs> na tena tunasikenga huko ikivikia ni zaidi nyingine Sijui kama utatusaidia tu kwa sababu umekuja. 
Mm. Sisi hapa tunasema hapa Kenya kuna bali tunaitanga wakatuli. Okay. Ta- Tanzania sijui sana kama Kenya. Ka- Aya. Kwa sababu kule nilitoka ni chomo mdogo. He, we. E. <laughs> Tuko naye hapa Pastor Philbert na dia tunaendelea na yeye na yeah. Mungu atabariki sana. Amen. Kutoka pale Moshi. Eh. Moshi Moshi Kilimanjaro. Kilimanjaro. Yeah. Okay. Sasa mimi naitwa Marango. Uko ndiko nizaliwa. Alright. Uko ndiko ndiko lia. Uh-huh. Yeah, hata wakati nikianza shule kule ni huko nilianzia shule za msingi. Uh, Marango. Marango Moshi. Kabla sija kuja hapa Kenya. Ah. Mm. Moshi Moshi Moshi. Moshi Marango. Moshi niko na marafiki wengi sana akina Sharp Temba, mm-hmm. akina Sadi, mm-hmm. walikuwa customer zangu sana tulikuwa pale nyama kima. Yeah. Na maybe huwa wanatufuatia. By the way nanifuatia sana kwa mitandao yangu. Okay. Niko na moja wa kweli. Aha. Karibuni sana 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 Nambula sana. Mshukuru Mungu. Yao. Yeah, kwa hivyo ni huko nilizaliwa, mm-hmm. nikaanza shule ya msingi. Good. Na mara nyingi upenda kuambia watu mimi sikusoma. Mm-hmm. Kwa sababu kule mm-hmm. Nakumbuka babangu alisumbuka na mimi sana. Mm-hmm. E, nimesoma shule za aina shule nne. Yeah. Baba ananiamesha shule hii, anataka shule nyingine kwa sababu nilikuwa naenda shule mara nyingi siendi shule. Uh-huh. Aha. Sababu akija kipata zile taarifa napata shida. Mm-hmm. Kwa hivyo utaona kwamba baba alisumbuka na mimi. Mm-hmm. E, mwisho alikuja kukaa na mimi, alikuja mm-hmm. kuniamisha. Mhm. Ile ilikuwa ni shule ya nne sasa nakwenda. Mm-hmm. Shule ambayo hata walimu wote ni maskari. Kwa hivyo alidani kwamba kinipeleka pale. Mm-hmm sitakuwa na ujanja mm-hmm. lakini pamoja kwamba nilipeleka pale siku hawakuniweza mm-hmm. alinishindwa tu bado maana mimi nilikuwa sipendi kusoma mhm sasa hapo ndipo nilipofanya maamuzi mm-hmm. ile miaka 90 nikatoroka aha eh nikatoroka nikaja sehemu moja inaitwa Jikomba hapa na Nairobi hebu turudi nyuma kidogo ni nini hiyo ilikuwa na kufanya tu sikie tu kusoma Wewe ulikuwa umeanzia kutaja mimi kupata pata pesa ama namna gani? Yaani eh mimi nimefanya nafanya hata hivi kazi nikiwa nasoma. Aja. Eh na mara nyingi babangu alikuwa anakija anataka kukuta nauza mafuta ta. Aha. Eh kuna wakati nimefungwa kibanda cha kuuza mpaka kama kaduka hivi kanauza mpaka chui na samaki alikuwa na haribu. Kwa hivyo mimi akili yangu ilikuwa nafikiria tu fedha. <laughs> kwa hivyo sikuwa ninafikiria kitu kingine. Kwa hivyo wewe ulikuwa mkikui wa Tanzania. <laughs> <laughs> Kabisa. <laughs> <laughs> yaani kwa mambo ya kusoma kwa kweli nilikuwa najua mtu kishajua kusoma na kuandika uh-huh. hayo mambo mengine achana nayo. Yaani kusoma tu kuandika tu na kuweza pesa. Kwa sababu mimi nilijua kusoma na kuandika kabla sijaenda hata sana diwani. Mhm. Unaona eh? Kwa hivyo nilijua hivyo. Hiyo uh-huh. kusoma na kuandika nilikuwa najua kabisa kwa sababu nilijifunza nyumbani ndugu zangu walikuwa wananifunza. Kwa hivyo nilijua kusoma na kuandika nikiwa nyumbani. Ah. Kwa hivyo hata nilipokupeleka shule uh-huh. walimu walikuwa wananishangaa sana. Kwa Tanzania kuna miaka ambayo ilikuwa kuruhusi kuingia shuleni. Mhm. Uh-huh ilikuwa lazima ukienda shule mm-hmm. lazima ina miaka kumi. na ulikuwa unaletwa mkono ushike hapa ukaweza kushika hapa ndio unaruhusiwa kuingia shule kwa ni hii maneno ilikuwa inajirudia mpaka hapa Kenya wow hata hapa ilikuwa eh hii ya kujishika mkono na hey, hapa yaani hata kama una hiyo miaka mkono kosa kufika awe ni shule sasa mpaka umkifikisha hata miaka kumi bado kama sasa wakati umeguza sana unaingia eh hey, miaka kumi ndio mtoto anaweza kuingia standard 1 kwa hivyo mimi nilipokuwa shule walimu akaona uelevu wangu vile nilikuwa uh-huh. wakaambia baba mtoto afai kuwa hapa. Uh-huh. E, sasa ilebidi walimu na kuingiza unajua kwa hii dunia kuna kuna shortcut mingi kila mahali. Ni mingi nimetoa watu wengine waona anasema kwa waijure kimo hapo ni mingi. Eh sasa mimi nilikuwa mkorofi lakini uh-huh. e, nikaanza standard 1 uh-huh. nikasoma ile ya kwenda na kuka na kuacha kwenda shule nikasoma babangu sana. Uh-huh. Kwa hivyo baba akawa ananihamisha ananihamisha shule hii ananipeleka shule hii. Hebu nikuulize pastor Philbert. Mm. Rajo mtu akiwa mdogo anasemekanaanga ni kama ana akili mingi ya kufanya mambo zingine. Mhm. Wewe ulielevuka ukuwa mdogo sana. Mimi nilikuwa tayari nafanya vibarua nikiwa mdogo. Nilikuwa na, na beba michanga ile. Unajua kwetu kuna ile miti inakuwa na michanga. Mchanga unabeba ile ya kubebea watu wanajenga unawabebea wanapima na debe unalipwa. Uh-huh. Hata mtaji wa kufungua kaduka kangu kakuza chumvi na kibanda yesu duka ni kibanda kile. <laughs> Baba galia karibu ni. <laughs> ile lao kiosk kiosk <laughs> eh aja okay unajua wazazi wetu baba alikuwa akai na mama nyumbani eh baba oh, alikuwa okay. na town aha uh-huh. sasa tunabaki na mama aha uh-huh. na yeye anao unafanya una, ujaja ujaja mama eh sasa mama anajui anaambia eh baba kija ndio mama anamwambia baba vile tulivyo tunapigwa kweli kweli aha uh-huh. eh sasa Wee. katika hii familia kwetu tuko kumi. mhm uh-huh. Ya, yeah, na nadani walio maliza shule ni wachache kama mm. sijakosea. Mhm. Mhm. 
Wow, tuko naye Pastor Philbert kutoka pale Tanzania. Na umesikia yeye alianzia kulevuka kuwa mdogo. Mm. Sijui kwa nini watu wa Mungu wanakuanga na kujejeruka haraka sana. Lakini hatuna mengi ya kusema wacha tuzidi kumsikiza. Kwa sababu tu wale tuko na mambo mengi tutasoma. Eh. Na unajua nikiwa shule utaki kusoma lakini kuna ile design ilikuwa na ile ya moyo. Nilikuwa napenda sana kusomea upadi. Aha. Lakini bado sipendi shule. Cha ajabu ndio hicho. <laughs> lakini ma, kuna mali nafika nasikia napenda. Hata nilikuwa nimeanzisha. Mhm. Ukija nyumbani kwangu ngekuta nimenua mikono ni kama na naongoza ibada na watoto wenzangu eh kwa hivyo mtu ianze kitambo kwa tu kuna unajua kwetu kwenye uko kwenye uko wetu uh-huh. kuna mapadri wengi ah oh. kuna masista na unajua uh, uh, okay mapadri ni wale wa catholic okay yeah uh, ni wajibu mzuri kwa sababu wamezoea fathers <laughs> hapa ni mapadri <laughs> Mapadri ni wale wa Catholic mm-hmm. wenye na sisters wenye tunasemanga the nun. Ah, mm. okay. Ama mafadha. Yeah. Mm. Aha. Kwa hivyo hivyo kwa hivyo hata babangu kuangalia nami kwangu hivyo yeye alikuwa anajua hicho kitu labda kwenye moyo wake. Okay. Alikitamani pia ta yeye. Ni sote umeelewa Catholic? Yeye ni mlelewa Catholic. Kwa tu ni Catholic ile piwa. Okay. Yaani kwetu hakuna dini nyingine kwenye hiyo sehemu ambayo nizaliwa hakuna nyingine isipokuwa Catholic. Kwa hivyo hata kwenda kuhubiri kwa unaweza kupigwa. Mm-hmm. Kwa wakati mm-hmm. sema kwa sasa hivi Mungu ametusaidia mm-hmm. watu wameanza kufunguka. Ah. Eh sasa mimi babangu akanipeka hiyo shule ya mwisho hii ambayo inaitwa shule ya magereza. Mhm. Eh sasa nilipopeleka huko ndio nitoroka. Na baadaye tena ulikuwa na miaka kama ngapi? Mhm. Nilikuwa na miaka midogo. Kwa sababu kuna fikiri nikitoroka. Mm-hmm. Kama ilikuwa ni malize. Mhm. Mm-hmm siko na miaka nyingi 16 17 apo kama sijakosea ah. nikitoroka wa wow. okay mhm yeah, nikatoroka ah. nakumbuka nikija Nairobi Nairobi mimi sijui lakini najua kuna ndugu zangu wanaka Nairobi na mbali na ndugu zangu najua kabila letu wako hapa wengi nani alikupa idea kukuja Nairobi ni wazo tu ni wazo tu nilikujia eh kazi kuja tu sitoki Nairobi utoke hapa wewe Nairobi ndugu zangu walikuwa huko eh ndugu zangu wawili Okay. Peke yao, wawili peke yao walikuwa huko. Oh. Kwa hivyo nikachukua kijana na rafiki yangu mmoja ambaye alikuwa anaitwa Richard. Huyo Richard alikuwa anakaa Nairobi, alikuwa anafanya kazi katika soko la Kikomba. Okay. Alafu akaja kaacha, akaja kufanya kazi karibu na sehemu ambayo tulikuwa tunakaa inaitwa Kibosho. Mhm. Eh sasa nikamfuata nikamwambia mimi nitakwenda Nairobi. Mhm. Hebu nionyeshe nitakwenda na vipi. Unajua wakati huo bado mimi naonekana ni mdogo lakini mimi ni mjanja. Akili Eh, kama pesa ni nazo. Hata nilikuwa nimekuta kabla shirika yangu ilianzisha kuna kuna inaitwa ya wimbi. Aha. Niliacha kwa ukuta. Wimbi. Eh, niliacha kwa ukuta na nikaondoka. Hivyo kuna mbele ilienda je mimi sijui. Wakati mnango imefunguka ilifunguka ya kukuja sasa Kenya. Eh sasa nikana nikaomba huyo ndugu akaniandikia kwa karatasi. Nakumbuka alinandikia kwa karatasi na kaniambia unafaa kwenda hivi. Lakini akaniambia akanishauri akaniambia usende hivyo. Naenda ukachukua karatasi. Kuna karatasi za pet temporary mtu anapewa. Kama hiyo kutembelea ndugu ama unataka kufanya jua nini? Mhm. Unapewa siku kadhaa za kuja. Ndio ingeweza kuvuka mni mpaka sasa. Eh sasa kaniambia stage ya kupanda stage ya kupanda gari kwenda Kenya unaenda mali fulani. Okay nikaambia sawa. Kwa hivyo kafika wakati nikajipanga nikamtoroka mm-hmm. baba baba nafikiri labda nimeenda shule kwa mimi sijaenda shule nimeishia hata nilikuwa nataka kuuliza ulitoka aje nyumbani nilikuwa nimepanga nikajificha vitu zangu mahali my goodness hapo kesha kile namka mtu anafikiri nimeenda shule kwa mimi sijaenda nimeenda ai mzazi anakojia mtoto nyumbani jioni arudi nadhani babangu alipata shida sana ijapokuwa sijawahi uliza nitakuja kumuuliza wakati kwanza nime kwa hiki kipindi pia kimenifungua nitaenda kumuuliza swali ilikuwa kwaje wow wow ba hilo mzuri haishi ningekuwa hapo nikitaka kusikiliza kwa kusaidia baba basi mimi nikaenda kwa gari nikapokea gari niliambiwa ukifika na manga kuna barabara inaenda hivi na kawa tu kwetu na kuna barabara inaingia magreshi kama uwezi kuingia magreshi ni wewe ingia huko hautakosa mtu akukupeleka magreshi na kusaidia. Mm. Basi nikaja hivyo. Mm-hmm. Nikaingia ile barabara na ingia watu wengi pale. Mm-hmm. Na wakati naingia hivi nikakuta ndugu mmoja wa ukoo wetu. Mm. Nikafurahia sana. Wakati kaniambia unaenda wapi? Uh-huh. Sasa naona mimi ni mtoto bado. Uh-huh. Ah nikamwambia mimi naenda Nairobi. Kaniambia unaenda wapi? Kaniambia nenda kufuta ndugu zangu. Uh-huh. Alafu siku hiyo kaniambia hizi times zimeenda sana uwezi kwenda Nairobi sasa hivi. Mm-hmm. Na vile wewe ni ujui utapotea. Mm. Wewe lala kwangu. Mm-hmm. Kwa hivyo nikalala kwake asubuhi akaniamsha mapema akanipeleka kule magreshi. Kule magreshi ni hata wale afsa magreshi walikuwa wanauliza unaenda wapi? Waliniuliza maswali pale nikawa nimekasirika. 
Anambia mimi huko Nairobi na kujua yeye unaenda kufuata na ndugu zangu. Mm-hmm. Anafanya nini? Anafanya biashara. Mm-hmm. Unaenda kwa muda gani? Mimi naenda tu kwa Salim Road lakini na wadanganya. Mhm ili wakuachilie. Wa Wakasema lakini wewe si mdogo sana unaenda huko hapo mali unaenda ni bwa api kaambia kikomba. Mhm. Wakaambia kikomba unajua nikaambia najua na ujue sijui. Yaani sikitaki kujionyesha kwamba sijui. Mhm. Na wanisha ninajua. Mhm. Basi ule ndugu alikuwa ameniandikia ile kartasi alikuwa ameniambia ukifika tao niwaambie wa ku ile gari utakao kwa meenda nalo ambe kuteremsha semina ito nyayo. Ukiteremka hapo nyayo angalia magari zimeandikwa 41. Wakati kulikuwa na Kenya basi mm-hmm. na zingine ziko zinaitwa nyayo. Mm-hmm. Nyayo basi. Eh, kana bei namba 41 moja ukiishaingia hiyo gari. Mm-hmm. Basi ukiingia mwambie kwa director kuteremsha semina ito majengo. Majengo angalia bala bali naingia watu wengi sasa hilo ni soko la kikomba. Enda ukiuliza ndugu zako tawapa. <laughs> Asa basi imekuja imefika Kenya mm-hmm. yenye umekuja nayo ikakuwa ikakuwa kwa stage sana unachukua za Kenya sasa ili kuelekeza majengo. Ili nimechukua sasa eh hapo tao nisa kunileta. Nyao basi. Nyao basi. Maiko ni fortwa. We 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 utafika majengo we. Sasa sikia mimi wakati niliingia kwenye hilo gari. Mm. Mimi sijui na gari ni mlango mbili ujue. Mlango wa kwanza. Hata <laughs> gari refu hivyo sijaikuona. <laughs> Wewe ulikuwa unaona kama Mana... Kenya sasa umefika Radan. Hata hizo magorofa niliona hapo mjini zilisi lakini sikubali mtu wa gundoli na shangaa. <laughs> okay. Eh yani najifanya mimi. Sikuwa kitu kilicho kitu ambacho kilinichangaza kwa Nairobi ni kitu kimoja tu. Mm-hmm. Ni wale watu wachafu wale wale watoto wadogo wachafu wamevuta gamondo sasa siaiona. Chokora. Eh yao sasa ndio walinishangaza nikashinda hiki ni kitu kinaenda navuta sijui. Ah. Wanaingia kwenye gari na wewe pale tunaingia kunaingia kwenye Kenya basi na wapi wanaingia nasema haya wani kina nani? pana ngo pana sema kuni wapi nimekuja <laughs> my goodness eh sasa kumbe ile conductor alifika seminar ita solidarity uh-huh. akaniuliza hapa unajua na ukumbuke Mr. Jim mtu ajue kama sijui mm. nikamwambia ndio akaniteremsha hey, my goodness kumbe sio majengo ameteremshia uh-huh. sasa niliteremka tu hivi nikaangalia sasa ile bara na hapo tu pia kuna watu wanaenda wengi huko kumbe bado nilikikomba lakini eneo lingine ni kama saa ngapi hivyo kulikuwa mchana mchana ama ama ni usiku eh nilikuwa mchana kitu kama saa 7 saa 7 hapa okay ah. eh, kwa sababu nitoka na manga mapema asubuhi saa mapema oh. sasa nilivyo kwa nikiteremka nikakuta watu sema wanauza nyanya wanauza kuku uh-huh. baada ya kukutana na mtu wenye maji machafu uh-huh. hey, niliwaza sana nikasema ndugu zangu kwani wanafanya kazi gani huko haki alafu si, nasikia tu anaongea lugha tunajua kwetu tumeweza kuzungumza Kiswahili eh sasa huko nasikia kila mtu anazungumza lugha yake alafu sitaki kumuuliza mtu kitu my god usionekana eh, ujui eh si onekana ujui but nzuri mm-hmm. nilipokutana na ule mtu na maji machafu nikarudi nyuma hivi mm-hmm. kodi nyuma nikasogea sogea kidogo nikakuta sema watu wanauza nguo mhm sasa nikaona watu wanangangania nguo ni kumbe robot alikuwa ikifunguliwa hivi watu wana mbele wanarukia kila mtu yeah. anashika za kwake ni kweli nikaona mjomba wangu mmoja ambaye hata sikuwa najua kama nakaa Nairobi Eh nikamwona nikamuita fulani akanijeukia. Ya sasa yeye anafikiri ndugu zangu tumeleta wapi? Hapo. Aha. Uh-huh. Anaambia eh nimekuja Nairobi sasa mimi nimeteremkia huko ndo nimekuwa natafuta ndugu zangu. Akamwambia nani amekuleta hapa? Kamwambia nimeteremshia huko juu. Mimi si juu jina. Uh-huh. Kaendea wapi? Anambia sehemu moja tu hapo juu mimi nimeteremsha mimi nikateremka. Okay. Ai basi ndakaniambia basi sawa kama ndivyo twende. Akanipeleka kwa ndugu zangu. Ndugu zangu alivoniona. Aha. Uh-huh ataka kutaka kuniona kwa nitaka nirudi hapo hapo maana mimi ni mdogo na niko na wanajua niko na soma kwa hivyo unaona kutoka hapo aha unajua ndugu zangu alinikataa akatuo ai hawako unajua si tunajua <coughs> ukienda hata kama ni pale umepotea mama pale watu hawako wana expect wana expect utaingia mm-hmm. wakikuona wanafaa kukupatia kukup, kukup, vizuri karibu sana ata kama atakuwa mpaka mipango ya kurudi nyumba. Mbona wali kukata? Ni hasira kwa sababu unajua kitu cha kwanza hasira inakuja unafikia kuna mtu amenileta. Ndio akanirusha hapo alafu akajiki akajisa pia. Kwa sababu ni vigumu sana mtu kutoka Tanzania kuja hapa peke yake. Kwa hivyo sasa hasira ni nani amemleta huyu? Unajua sorry wasoja dhiki ni wakwenu walisema hiyo. Damu zitakuliko maji. Kwani imekuwa maji na maji na nini? Maji na na oili. Bali kata baadaye nilikuja kupoleka na ndugu yangu mmoja kuna baada ya wakati fly ndugu yangu mmoja alikuja kuniruhusu nikaenda nikalala kwake lakini baada ya muda nikafukuzwa. Utaenda wapi? Nikaenda kwa mtu mwingine anaitwa ambaye sasa hivi ni marehemu. Pole. Alikuwa anaishi huko Huruma. Aha. Eh sasa alivyoika nikaenda kuishi huko Huruma na yeye jamaa alikuwa ni mlevi sana. Mhm. Na nyumba yake ilikuwa imejaa kungoni teseka kweli. 
kunye kunguni za huruma eh. watu lakini huruma siku hizi wa, wa, wa ili watu wa huruma wenye watu angalia hapa mhusiano tunasema kuna kuna kunguni za juu sasa mazingira imekuwa safi eh manaja uchafu ni wa mtu sio sio mazingira ni mtu mwenyewe mm, mm. okay kwa hivyo pale nikatoka kaanza kuniambia sasa nimekujaje mimi nikaanza kwenda kwa mba mhm mimi nilikuwa mwerevu sasa mimi nikikaa na mtu hivi nikiangalia kile anafanya nimeshajua unafanya kitu gani unafanya hivi kiangalia mtu anauza nguo nimeshajua unauzaje unafanya hivi na kwenye zinatoka eh ninaenda na wewe naangalia kule mbona naenda kutoa mimi ndajiliona na mzee mmoja tu aha ambaye anaitwa Sipiriani sijajiliona na mtu mwingine by the time ever kurusha nyuma kidogo mm. wakati unakuja kuajiriwa sasa Kenya mm. na umeniambia mpaka ndugu zako wamekuwa wame, ni kama wamekuodokea sasa eh hey, wameniondokea ulikuwa naishi kwa hiyo ndugu ukiajiriwa mwenye ah kwa hiyo ndugu sikuwa nimeajiriwa Oh, mimi nilikuwa nimezoea nimejifunza ile unauza nguo ya mtu anakwambia ingo unauza 200, ukiuza 300 unaweka 100 of course. Ah, mtazie kwa broker tena. Eh, broker. Hata siko na joka mnaitwa broker mimi. My goodness. Eh, na wewe na hata una mpaka passport. Asina, niko na ile nilikuwa naeleka passport ya temporary na nimeshaisha. My goodness. Okay. Now, ili wajiriwa hapa na ni mtu alikuwekeza pale ama ni huyo tu mzee alikuwa na tu unafanya kazi ya kwajiri. Hakuna kuna baba mmoja alikuwa anafanya kazi kwa huyo mzee, alikuwa anaitwa Cliff. Okay. Mm-hmm. Na alikuwa amenijua. Eh sasa najua kuna ile unaenda kuuliza kama mtu anaweza kuajiri kazi. Sasa nikauliza huyo jamaa. Ah. Ndio akafanya mambo yake nikaenda nika kuajiriwa. Na mimi sikuwa napenda kuajiriwa, ujue. Hey. Kwa hivyo hata nikiwa hapo nawaza, sasa ngapi nitatoka hapa nifanye shughuli zangu? Ah, kwa hivyo eh ulikuwa na uza hapo leo za viatu. Oh. Mm. Kwa hapo nauza viatu. Ikomba. Eh ikomba saa kutoka pale nikaanza kuuza viatu. Nikapata pesa tangu nikaanza na nikaanza nikafungua kazi zangu. Haya. Yeah. Kazi yangu ni nifungua kazi nikiwa kijana tu mdogo tu. Kwa hiyo yale ule uelewa wangu nilitoka na Tanzania bado nilikuwa kwenye akili. Na na unakuja kuya apply hapa Kenya then. Yaani kuna kiwango nilifika mali nikapata pesa nyingi sana mimi kwa mdogo. Hata watu wakawa na mimi mimi ni mchawi. <laughs> Na kile zile pesa ziku, asikufanyi sikufikire mambo ya maendeleo. Ah. Uh-huh. nilianza kuingilia mambo ya wanawake na pombe. Oh. Eh sasa nikaanza kula mira, kaanza kunywa kuvuta bangi, kunywa changa na kunywa. Na changa mimi nilikuwa simpenzi wa changa. Mm-hmm. Lakini kwa sababu nilikuwa nimezoea pombe, kiwango ambacho nilikuwa naona haulewi. Mm-hmm. Sasa unakunywa, unaenda kujazia na kichanga at least upate nini? Ilipue sasa. Ilipue. <laughs> Aye 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 aye. Yaani hata kuna ni siku nyingine nikija hapa nitakuja na picha zangu. Aha. Uh-huh. Yaani uzuri nimeweka picha. Ah. Uh-huh. Sasa hata nikona kula hizo mira. Nilikuwa hata ukiniona uta mimi nilikuwa najiuliza wakati nilikuja mm-hmm. mm-hmm. kuokoka. Mhm. Hasa nikiangalia zile picha. Mhm. Nilikuwa nasema kwa nini wale watu walikuwa na nini wanaingia ba wananiruhusu. Mhm. Na hata naingia tena mwanamke na wananiruhusu. Na kati hiyo sura haifai uh-huh. kuingia ba kwetu wezi kuingia. Okay. Oping o- o- unajua kuna hiyo kama wewe umesikia nimekwambia niko na marafiki pale Moshi. Eh. Kuna mmoja alikuwa atobia. Nyinyi wakenya mnapenda pesa sana. <laughs> yaani haiwezi kukuzuia uingie pale kwa sababu yeye hajaki ni pesa. Eh. Hata nikija kiangalia sura za wale wanawake wana walikuwa natembea na mimi najiuliza kwani walikuwa hawani hurumi. Jusa unaangalia sasa. Ah. Sasa ay, unajua ukishaokoka ni kama kuna ufahamu fulani unapata. Unafunguliwa macho. Eh unafunguliwa alafu unaanza kuangalia maisha ile ulikuwa naishi. Paka unauliza. Eh alafu ukiangalia mtu labda alikuwa anatembea na wewe na muangalia unasema kwani alikuwa anionea huruma. Mhm. Aya wale ambao walikuwa naona nakaa naye kwenye meza tunakuja pamoja waulizi. Wanaturi kawaida. Na najua ilikuwa imefikia kiwango mpaka nikiingia kwenye bana chukua mwanamke. Naweka mpaka buki ni mwanamke. Na mimi ni kama mtoto. My goodness. Kwani hii pesa ulikuwa pesa inakaa na mimi nilipata pesa sana. Nilingia nilingia Yaani nilikuwa napata pesa na unajua wakati watu walikuwa nafikiria mimi ni mchawi. Mm. Siku nakata mimi ni mchawi. Mimi nilikuwa nakubali lakini ukweli nilikuwa si mchawi. Si juu chawi. Unajua sasa nilikuwa nakubali. Okay. Ili kwamba mtu akitaka kunifanyia kitu na mambo yangu jana kwetu ni rodi. Aya. Hey. Hii. Unauza uoga sasa. Sasa eh sasa. Amna sema uoga. Eh unajua sasa sisi hapa Kenya tukisikia mtu wa Tanzania akikwambia ameenda kwao. Mm-hmm. Aye ye ye unaomba mpaka msamaha sasa hata kama hujakosea. Ah. Sababu tunajua kwenu mtu tulikuwa tunaambiwa sisi hapa Kenya na watu wengi sana wanaopa Tanzania kwa sababu tunasikia watu wanafanya ngombe sijui nini miguu. Uh-huh. Vitu kama hizo. Ah, by the way uchai lakini kila mahali. Sipokuwa kuna zile nchi zimeoa zina kiwango. Uh-huh. Lakini uchai mtasiku danganya tu Kenya kuna uchai uchai upo. Okay, okay. Eh, uh-huh. vile vile wa Tanzania wa Kenya natoka pale ndio uchai Tanzania. Hata uh-huh. kuna wa Tanzania natoka Tanzania na ndio uchai hapa. Uh-huh. Sasa kwa hii dunia najua hakujulikani. Hata uh-huh. Marekani anaacha uchumi wao mkubwa na kuja kutafuta ila Kenya. Sasa mambo ya Mungu yatajui zina kwenda vipi. Yenyewe yenyewe. Eh. 
Wow, wow, wow. Okay. <laughs> <laughs> Now, wakati umepata pesa pesa pe, pe, za umeanzia kuingiana kuingiana kui, hata ujajua Mungu. Na by the time ulikuwa unaenda kanisani Catholic. Kuna kata nilikuwa naenda kanisani. Jumapili unasikia watu wenza kwenda kwenda kanisani. Okay. Kile kilikuja kunifanya sende kanisani ni ni mahubiri. Unajua Kenya? Mm. Ni sementu Kenya ina neema si kama kwetu. Amen. Kenya ina neema kubwa. Yaani uingie kwa gari utasikia injili. Ah, Ulale ah. kwa nyumba utasikia. Mhm. Ukiwa mm-hmm. umekaa kazini kwako unapanga speaker hapo kwenye kazi yako. Mm-hmm. Unasikia unakasirika mtu anaeka speaker karibu na wewe lakini unanyamaza. Kwa hivyo ingawa unapinga mm-hmm. lakini mbegu imewekwa ndani ya moyo wako. Oh. Kwa sababu nakumbuka kuna wakati nilikuwa hata ukiokoka ukiwa kwenye group yetu na kuchukia kabisa. Lakini kuna time ikifika usiku, sijui kwa nini usiku naleta mambo. Usiku ikifika nasema lakini yule jamaa alivyokuwa akihubiri ni ukweli. Yaani mchana umekauka. Eh, mchana mchana unakata unakatukana hata kabisa. Lakini ikifika usiku. Unaanza kujibu. Unaanza kuwaza yule jamaa alivyokuwa akisema ni ukweli. Hata unachukua Bible unaanza kuisoma. Mimi nikeni nilikuwa nakati nilikuwa natumia Biblia na ichukua naisoma na na kitu na kwa kweli. Alafu mimi sijui nilikuwaaje kwa sababu nilikuwa nafuata sana na wabiri. Uh-huh. walikuwa wanapenda kunizungumzia sana alafu watu walikuwa wengi ni watu wa Jehovah Witness. Mm-hmm. Ukija kwa nyumba yangu ningekuta nimejaza vitabu. Ni watu wa Jehovah Witness. Lakini watu wa Jehovah Witness wananihubiria. Mm-hmm. Alafu namwambia siku leo nitaamua. Mimi nitaenda kwa kasi tafata nini. Uh-huh. Wananiuliza kwa nini? Mhm. Hata ukinikuta mali mimi nikihubiri unaweza shangaa mimi sishiki Biblia. Maana mm-hmm. kuna kichwa ni hawa jamani walinifundisha. Wa. Wa. Eh na wakati mwingine walikuwa wanajaribu kunishauri sana niende kwenye walikuwa nasema nyumba ya ufalme niende mimi nakataa mhm umeelewa eh na kitu kilikuwa nafanya ni wakatalie mm-hmm. kuna andiko moja nilikuwa nimelishika sana uh-huh. kwenye kitabu cha John chapter 14 verse 1 nasema msifadhaike mhm ni mwana kwa sababu nyumbani mababa mna makao mengi mm-hmm. mimi nitaenda kuandalia okay. sasa wao wananiambia ufalme wa Mungu ni hapa duniani sasa mimi kwa namwambiaaga cha nini hiyo hapa mkeza kutoa hiyo maandishi hapa mimi sasa ndio nitawakubali lakini kama mnasema hapa mimi sikubaliani na nini. Wao wanaamini ngi uvarme ni huku kwenye tuko. Eh ni hapa na hata wanakuambia kunywa sio vibaya nini. Kwa hivyo saa nyingine na wakubali wakati mwingine nasema hawa ndio natubilia ukweli maana wakatai pombe. <laughs> <laughs> Kwa hivyo nikiwa hata ukihubiri mchana na kaambia cha ujinga sasa wale ndio natambia ukweli maana wale wanatufundisha hey. na wanasema kunywa na wanakupatia maandiko. Yaani <laughs> <laughs> wao ndio wanakuhubiri lakini ndio wanakupea motisha ya kurudi kwa pombe pia. Mm. Sasa ikafika mahali. Okay. Yaani kwenye ule ufahamu wangu. Mm-hmm. Nikaza kuona wokovu upo. Mm-hmm. Lakini kuokoka kwangu na fikiria kwa akili yangu. Mm-hmm. Niache wakina Shiro. Mm-hmm. Niache kwenda anaona hii ni ngumu. Hasa nikafanya maamuzi. Nikasema kwa dini yangu sikanyagi na kuokoka sikoki. Wacha nende motoni kihalali. Kwa sababu nikasema kwa nini niende kuna nakati najidanganya. Uh-huh. E, nakumbuka hata nikienda nyumbani kuna mama wangu siku moja alinileza kwa nini siku hizi waendaji kanisani mwanangu. Mimi nikamwambia wewe kwa budi hizo. Aha. Uh-huh. Mnelewa? Hiyo ni ya, ya mnaitanga kitu hizo ya kuhesabu beats na nini? Ndio nilimwambia kwa sababu hizo ndio ni kwenye masomo yale ambayo alikuwa nasikiliza kwa wakifundishwa sana ni hayo mambo ya sanamu kwamba hayafai. Mhm. Na nikaona ni ukweli unadhani na meji kitu ambacho Mhm. Umekitengeneza wewe. Mhm. Unakipiga yeah. magoti. Hata nikaza ku yani unajua neno la Mungu ni kama mbegu. Hata kama unalipinga uh-huh. ile mbegu inaongea. Na sometimes inakuja wakati una mawazo ama wakati una shida fulani mm. ndio unakumbuka mahubiri ya ule mtu mishi nimeona kiubiri mm. yana ukweli. Kwa sababu neno la Mungu linatia moyo. Neno la Mungu linakupa faraja. Neno la Mungu lina Lakini wakati unasikia pesa iko iko fukoni vizuri kila kitu kinakwenda sawa unaona wao bidia wamekosa kazi ya kufanya. Mimi nakumbuka kuna wakati mmoja mm-hmm. nilikuwa nawaza hawa watu na hubiribiri kwa barabara hao wamekosa kazi ya kufanya wangekuja ni wapi mtaji waache kufanya shughuli za kusumbua watu. Lakini sasa shida ilitokea hapa. Kile kilifanya nije niokoke. Mm-hmm. Baada ya mambo yote kuja ku, ku, kufanya mambo ya uzinzi na nini uzinzi niliuingia sana. Mm-hmm. Hata Nairobi siku mara zamda kabla sijaje uzinzi ujue. Mm-hmm. Siku moja mwaka mbili kabla sijaingia kwa uzinzi. Mm-hmm. Kwa hivyo uzinzi ule nilipoanza kufanya ule uzinzi. Mhm. Nikaanza kunywa pombe usiku mpaka asubuhi. Nyumba ambayo nilikuwa naishi, mm-hmm. nilikuwa naishi pesa moja inaitwa Sinema pale Dandora. Mhm. Hiyo nyumba nilikuwa si si, si lale. Mm-hmm. Ukiniona nimekuja kulala ni ukija kubadilisha nguo ya ndani. Hizi nguo zangu zingine ziko zinaishi the cleaner. Mm-hmm. Na kuja kubadilisha nguo kwa the cleaner na hapo na naondoka. Kwa nini sasa? Sinaenda kunywa pombe. 
Oh yeah. Ana sasa ili kushika tu hivi kabisa mtu wa next tu ungejitoa. Kabisa. Unajua nilifika malika na maduka kama matatu na nilikuwa nimeajiri watu wazima wenye ndevu zao na watoto na mimi ni mtoto na mimi ni kijana tu. Sasa niulize. Mbona hmm. pata za kuandikia za kuweka duka mpaka ni za kulipia kadi ama ilikuwa tu chini ya maji tu na baraka. Ah unajua kiko mbaka kule mambo ya kanjo sisi hatujui. Ni tu ya mchana mchana. Ni kanjo kija hapo mpe mia yake aondoke. My goodness. Okay. <laughs> ah. Well, that's a good charge to get to our country by the way. Hey. Aha. Eh hey, sasa sasa hiyo mambo ya sijui unaweka duka sijui ulipe license hiyo mimi hatujui. Uko na duka kama tatu sasa. Eh hey. umeajiri watu. Umeajiri watu. Pesa imekuwa mingi. Uko nilikuwa najiri jamaa moja anaitwa Bondo mwingine anaitwa Chikura na hata yani na hiyo nyingine mimi ndio nilikuwa naifanyia kazi. Ah sasa nikitaka kuondoka naachia mtu tunaondoka naenda kunywa pombe. Pesa iko. Iko. Hata natumaga nyama choma kama niko hapo napiga simu kwa bana nasema niweke nyama choma kilo moja na kuja. Na majengo nimeweka kiveve inaitwa asili. Hey, <laughs> ili ya kushikisha jioni. <laughs> eh, hey, na nimesha buku manamke. <laughs> My goodness. Yeah. Sasa Mwaka wa 94 kilikata 95 hapo nilianza kuumwa. Okay. Eh, hey, nilianza kuumwa kama ugonjwa, nilianza na ugonjwa zina. Mm. Hey, niliteseka sana. Mhm. Mm-hmm. Well, hata ukujua ukipata HIV. Ah. Lakini kuna mtu nilikuwa namshuku. Uh-huh. Sasa kuna dada moja alikuwa anaitwa Mikali. Mhm ambaye nilifanya nilikuwa alikuwa yani tulifanya urafiki na yeye. Mm. Yeye alikuwa na alianza kuumwa. Na si tu katikati ya na unajua kwa tabia tulikuwa na tabia moja mbaya sana. Mm-hmm. Kwa mfano ukiangalia kuna mali tuko tunafanya kazi, tuko tunaika mashati. Tulikuwa na watu wengi hapo. Mm-hmm. Sasa kwenye hiyo area mm. ulikuwa ukitembea na msichana. Mm-hmm. Na mwingine naye anataka kutembea naye. Mhm. Yaani tunavyoongea sasa hivi wale ambao tulikuwa nao hapo wote. Mhm. Mmoja ndio alibaki na mimi. Watu walikufa. What do you mean, Pastor? Walikufa. Sababu kuna mmoja anaitwa Rasta, kuna mmoja anaitwa Mdudu, kuna mmoja anaitwa Maiko, kuna mwingine anaitwa Lois, kuna mwingine anaitwa Nani nimekumbuka. Nitakumbuka tukaendelea kuongea. Alright. Mhm. Huyu uh, ameitwa, huyu anaitwa Alex sijui. Unajua kuna mambo ya Mungu ni ajabu. Mhm. Eh, hata unazala na mtu mwenye ukimwi. Mhm. Na usipate ya mungu ni mengi kwa sababu nakumbuka kuna ambaye sasa hivi ni pasta mm-hmm. anaitwa pasta peter mm-hmm. na tunafanya naye kazi kwenye huduma sasa hivi kwa Tanzania wow yeye kuna mwanamke wangu alikuja na yeye alikuwa ni baba akaja mm-hmm. kamchukua kaenda kalala naye mm-hmm. sasa alipoona mimi nimepata okay, nimepata hiyo gonjwa mm-hmm. akaenda akapimwa aone kama naye yako nayo mm-hmm. alipo baada ya kukombewa sasa okay Okay. Nitakuleta tu hapo unapata right. kunipeleka. <laughs> okay, okay. Mm-hmm. E, yaani ilifika mali sana nik, nilika nikaumwa. Mhm. Eh nilipoanza kuumwa nikaenda hospitali nyingi sana si Tanzania. Mara mwisho nakumbuka nikaenda kwa daktari kwa mganga wa kienyeji. E, Maana nikiwa ndani niliumwa sana nikaa tafadhali na mwili mzima. Mhm. Daktari walijaribu kuniambia nipimwe ukimwi nilikata kabisa. Alafu kitu ninachojua ninaona rafiki zangu wanaenda. Wanakufa tu. Eh wanakufa na mimi kwaona. Hii na yani hii unajua kuna vitu vingine mm. okay kuna wakati kuna watu wana, i think kuna watu wanakonga na moyo sasa kuzama yako ilikuwa kama ya falao lakini kuna watu wengine wanasema eh hey, wewe ameenda hii wacha sasa nipimwe sasa acha au kuna kubali una siko na kubali kabisa na unajua siko nataka kwa kwa hii sitaka nijue lakini najua ninaona mimi kunaenda eh lakini yani una, una ile 50 50 lakini hisi nyingine nikishakunywa pombe nikishaingia kichwa nasema ah hiyo ni wakati wao eh yani bado unakunywa pombe bado uko eh hey, nakunywa dawa na naacha dawa <gasps> na ndio nakunywa pombe okay na dawa ni relaxation mhm mm-hmm. eh, pombe kwa kweli ilikuwa imeniingia kuiacha pombe na mira aha uh-huh. eh, ilikuwa rafiki zangu okay kutaidaje madaktari wanakwambia upimo unakata nakata kabisa alafu cha ajabu naweza kaa hivi unasikia mtu anakufuata na kwambia unajua fulani anaenda sasa ikikwambia unajua na kasirika. Juu alikuwa rafiki yako. Eh, sasa anamwambia ah. Hiyo ni hiyo ni wakati wake. Ila ikifika usiku ndio nawaza. Mchana unakuwa strong. Usiku una ile ile kasirika. Especially kama hujakunywa pombe ndio utawaza kabisa. Lakini ukija kunywa pombe unatukana tu sasa ni wakati wa. <laughs> My goodness. Eh. Okay. Sasa ikifika 2000 unaja kujua sasa na umu ukimu kabisa na jua kabisa 100% na ukimu nitakufa tu. Mhm. Hakuna vile nitapona. Mhm. Nimeshatumia dawa za kila namna. Mhm. Nimeshafika mahali sasa nimejua sitapona tena. Unajua ukishajua mimi niko na hiyo ugonjwa. Mhm. Uwezi u, 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 kuna ile kuna ile 
kuna ile mentality inakuja kwenye akili yako. Mm. Kwamba sasa mimi sijajua sitapona tena. Yeah. Sasa ile mahubiri ambayo ilikuwa inahubiriwa nyuma uh-huh. inaanza kunizungumzia. Ili ya speaker nilikuwa nakasirika bali. Yaani hata nikifika nyumbani nikifungua TV yangu ilikuwa na TV yangu ilikuwa inaitwa televideo. Mimi ndo nilikuwa kijana pekee ambaye na TV ya Kalad. Wakati ulikuwa ni Magret Hall. Eh zile za Lakini ilikuwa eh mimi ilikuwa na Kalad ile na televideo ilikuwa na imechanganyika ni TV na malipo kuweka hizo ma maana ni ma tape za zile kubwa kubwa. Eh, eh, kuna pesa nilikuwa napenda kumsukumuacha sana. Mimi sikuwa na sijui kizungu. Mm. Lakini yale matendo alikuwa anafanya mm-hmm. nilikuwa napenda kuwatch sana. Yaani unajua ukiona shida mm. ndio unapenda kuangalia. Lakini ukiona una shida hata ukiingia kwa nyumba yako mtaweke mobili na kasirika. Ni kweli. Eh sitaki. Mm. Lakini wakati sasa najua nitakufa. Mm-hmm. Na kuja nakaa pale naangalia. Mm. Ninaona Pastor Chris. Kuna pastor mmoja anaitwa Pastor Chris wa Nigeria. Pastor Chris Orekiome. Eh unajua mimi wakati nilikuwa mara kwanza nilikuwa na mama naonaga kabla hata sijaanza kuumwa. Mm. Lakini nilikuwa siamini mambo nilikuwa nasema hii ni organization tu. Mm. Lakini ugonjwa bwana ukifika wakati una ugonjwa unataka kuangalia zaidi. Mm. Sasa wakati namwangalia naona nakanyaga vyo wetu natembea na anakuja napiga teke mto na mka. Mhm. Mawazo na nikujia nakumbuka kuna watu wengine walikuwa wanapenda kutubiri sana pale kiko mbali kuna itoa watoto ambao ika muuza changa ambao alikuwa na watoto wake wawili ambao alikuwa ameokoka. Mm walikuwa napenda sana kuja kubiri pale tu kwa natubiria. Mm. Yale mobili yao sasa ikaanza kunaanza kuyakumbuka. Alafu nikakumbuka baba mmoja alikuwa anaitwa Mafuta. Najua mali alikuwa sasa hivi anaanza kuwa anasikiliza. Mm. Uh, <coughs> baba alikuwa amekuwa tukao tumemchukia sana kwa sababu ya ukovu wake. Unachukia mwenye tu atakuja kuwasaidia mwana mnamo. Eh yani ukiokoka sisi atukupendi tena. Sasa mtu anasema hiyo geni yenu alikuwa anataka tukusikie mambo ya Mungu. Ah hapana. Okay. Wewe tupeleke basi sisi tutakuwa rafiki zako. <laughs> Ninunulie kuna wakati tu na urafiki mwingine wa ajabu. Ukikosa hela tunakununulia mwanamke. Kuna sehemu moja pale Dandori kuna itoka Deru. Kaderi ni sehemu moja wanawake walikuwa wanajipanga wanajiuza. Aha. Aha. Na hawa wanawake walikuwa naheshimiana bwana. Ukikosa kuelewana na mmoja au wengine wasiwaze. Yule umekutana naye kama ni kiwete, umebagi naye. Mm-hmm. Ukishindwa. Hawa wengine wanakuondokea. Maana pengine unaweza pagina mwanamke sasa leo na wewe ukanuna pembe hii ikiweta naona sasa ulevi unakwambia wewe enda wewe wewe hebu kwanza tushikilie hapa mchungaji Lord Break kidogo tu mtazamaji wetu tunarejea tu kidogo tu dakika moja tukirejea na soma messages zako kidogo na tusikilie tusikilie tu hapo hapo tunakuja tu tunarejea You are watching All Time TV. Let heaven fill your mind.
Thank you so much nimekuona nasema tu yema mtabu ni mwanamakilia God bless so much Kevin Masau Alex Dongo na waona nyi wote Fidesi le kule asema balikiwa mchugaji Alex Dirango nimekuona sana God bless so much asante sana na Nancy Darinki nyi wote na waona mmetufuatilia na wengine hapa wanashangaa wanasema hata walikuwa wamefungwa na pobe na wanawake wanagojea kusikia mchugaji I think si I believe mmejokoka na kama hamjaokoka acha tusikie mchugaji alitoka pale aje kwa sababu sijui si <laughs> kama mmeoka kina Ben Lotich uh, thank you very much Irene kilifanya bora god bless so much uh, magi giviga na waona John wa Kenya thank you very much for being together with us bali kweni sana 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 sentence kwa upendo wenu sentence sana sana mama ni mataiga god bless so much uh, for being together with us Joshua Mulwa god bless Zulu Queen Jeru asante sana Esther Washuka na pastor Edith Gakera uh, waiting of for the same tuko tuko hapa tuko hapa tuko hapa pastor Edith Gakera wow Mm-hmm. Ule mzee msema alikuwa anapenda ijiri kabisa. Ya yeah, alikuwa anaitwa mafuta. Mm-hmm. Sasa yeye alipokuwa siku tukua tumpende. Mm. Unajua kisha kwetu yani unajua tuseme kwenye maeneo ambayo tumelelewa sisi. Mm. Kule ni katoliki kabisa. Aha, I get it. Na kwa hivyo hata ukiona mtu mwingine analeta injili nyingine anasema ni walema nabii wa uongo. Mhm. Hii ndio ilikuwa lugha yetu. Hapo mm-hmm. hii nakwambia kwamba Mhm. Pamoja kwamba tulikuwa tunakataa mimi injili nilikuwa imeniingia nikifika usiku na kubali Yesu yupo. Aha. lakini baadaye kifika mchana ndio hivyo tena. Aha. Sasa wakati ambapo nimepitia ile shida. Aha. Anikaamua sasa nitafanyaje? Kuna kanisa moja nilikuwa napita hapo sana. Mhm. Para mjua Dandora ama wapi huko? Atukenda Dandora. Okay. Kanisa ya Dimdi. Mhm. Dimdi Gospel. Oh, umeiona hii hapa. Ilikuwa ijajengwa. Ah. Wakati ilikuwa nikakinanitwa meka juu hivi. Ah. Sijui mnahitaji hiyo mnahitaji mekwa tu kama juu tu peke yake. Hema ni kama hema lakini imejengwa na miti. Oh. Lakini imewekwa tu bahati peke yake, juu peke yake. Lakini haijawekwa kama nyumba. Ah. Iko kama same tu hivi. Ile tu kuzuia tu mvua na direct nini. Na, I think ni hivyo kama sijakosea. Mm. Kwa hivyo hata wakati mimi gari kiko na sema pale unazosikia mta cube ile kiwa pale. Okay. Siku ile nikiwa nimeamua kwenda kumpa hisma maisha yangu. Sababu nili, niliwaza. Ndio maana nimeimba ile nyimbo inasema sasa ukamele yale ambayo Yesu ametendea. Ukisikia kwa ile nyimbo nimesema mm. siku ile nikijua nitapona. Mimi mambo ya kupona mimi siko naamini. Hata pamoja kwamba nilikuwa naangalia hata pastor Chris akifanya vitu vyake pale bado ilikuwa haijaingia uponyaji kwenye akili yangu. Mm-hmm. Lakini nilijua mtu anaweza ukaokoka, mm-hmm. ukasamehewa dhambi, mm-hmm. ukafa, usiende jana. Mm-hmm. Kwa hivyo nilivyojua maisha yangu ime sasa nimeshafika mwisho sina otherwise. Magonjo iko kwa mwili. Eh hey, na kuna kijana mwingine tu. Mm-hmm. Kuna kijana mwingine pia tu tulikuwa tunaishi kwa nyumba yangu naye. Mm-hmm. Anaitwa Kamili. Mhm. Huyo Kamili. Uh-huh. Naye kumbe alimtime ni kila Tanzania akachukua rafiki yake wakatembea naye. Kumbe naye amejua. Kumbe naye akiniangalia anajionea huruma na mimi sijui. Ha 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 ha. Okay. Sasa nikapiga mahesabu yangu nikajua acha nitamtafuta huyo baba. Alipeleka kanisani. Mm. Kwa sababu nilikuwa najua ni mshiriki wa hapa. Mhm. Alikuwa anauza chakula sehemu moja kule Kikombana. Tulikuwa tujiona na muda mrefu. Kwa sababu mtu ambaye haumtaki hata kama anakaa karibu na wewe zimuona kwa sababu una shughuli naye. Yeah. Ni kweli. Sasa nikaamua kumtafuta. Nikaambiwa anaka hoteli kina kamba mbele ya daraja kuna daraja moja pale kikomba kinaitwa daraja la Kamkunji. Nimeiona. Ukivuka hapo unaenda unakuta mali na uzia chakula. Uh-huh. Basi mimi nikamfuata. Ya kukuja country bus. Eh hiyo. Mimi nikamfuata, nikavuka hapo nikamfuata. Mm. Kana nikakuta kwa hoteli nikakaa yeye akakuta karibu akakuta kwa karibu na mimi. Ukumbuka katoni kuna vaja yake tepeke yake. Nafunika mwili. Maana mwili ulikuwa umeridonda kila mahali. Mhm. Huko ndio kulikuwa kusiseme kumeisha. Yeah. Nikamfuata. Nikamfuata ngamwambia we, mbona mm-hmm. habari yako nzuri? Mhm. Mimi nataka unipeleke kanisa na nataka kuokoka. Aya. Akaniuliza una maanisha? Najua alifikiri labda na na mna mkejeli. Eh. Nikamwambia hapana, mimi na nimemaanisha nataka kuokoka. Alafu akakaa pale chini. Hakutaka karibu na mimi akaenda kwa mbali. Aje sasa hivi anajua na shangali ile afya yangu iko vibaya. Eh. Kanuluzo nasikia njia. Kwa nilikuwa nasikia njia maana sikuwa na pesa tena. Pesa yangu iliisha yote. Yaani ile hatua ya kuamua sasa kwenda kuokoka kila kitu kimeisha mpaka picha zangu kwa nyumba nimeuza. Uji dandora mimi nilikuwa na kadandora nilikuwa napenda kununua vitu vya wizi, radio za wizi, wakingwa radio kwa magari, mimi nanunua. Mhm. Na ikapa hizo niliuza zote. Hata hiyo televideo nilikuwa nasikia nikisema ni ya wizi. Mhm. Kwa nyumba yangu wizi kuta kitu ambacho si cha wizi. Yaani zile zile zinaona kwa sababu mbeya hizi. Eh, yaani unajua mtu ambaye hajaokoka ana anafikiria kwamba kitu kikibiwa atakosa kununua mwingine tatizo. Sasa hivi unanunua tayari bei ya dukani ama zaidi. Na hujui sasa mtu anakuambia nimenyang'anya mzungu. Kama mtu akileta reba reba zile za macho. 
Akabeni manyanya mtasa. Usha sikia ni mzungu amenyanya na unajua ni kitu ya begali. Unanunua? What? <laughs> <laughs> okay. Okay. Kwa hivyo nilivuza kitu yangu vyote vimeisha. Uh-huh. Pesa yangu yote imeisha. Nimebaki sina kazi. Uh-huh. Na sasa hiyo mimi ni mgonjwa. Uh-huh. Na ninajua anytime. Uh-huh. Ni kinaweza kikaumana. Uh-huh. <laughs> sasa nikamtafuta baba. Akaniambia basi kesho njoo pale flat. Nitakupeleka ndani. Aha. Uh-huh. Alikubali. E, alikubali. Bado lakini baadaye akaniambia kuna pesa nitakupeleka kwake. Hata kama una ukimwi Yaani hata kama una ukimwi hata kama una ugonjwa gani utapona. Mhm. Mhm. Kasa kwa nini mtu ananiuliza mimi sijamwambia mimi mgonjwa? Mhm. Eh. Mm-hmm. Kwa nini mtu ananiambia hivyo na mimi sijamwambia mimi ni mgonjwa? Lakini yeye yeah, ashaona sasa kuliga vya anakuwa na na. Eh ameshaniangalia kwa jo mtu ni kwenda naenda. Mhm. Nikamwambia kwa nini huyo pasta ni mganga? <laughs> Najua mtu ambaye hajaokoka. Utanzani ikaingia sasa. <laughs> Anaamini shetani kuliko Mungu. Eh, okay. That's why hata squeeze ukiwa utajiri watu wanasema huyu ni Freemason. Eh, yeah, by the actually no way. Ukiwa mtu unajua wa kawaida hauna nguvu ya Mungu ndani yako wanafikiria wendo wa Mungu. Yaani ukiwa na nguvu ya Mungu labda inatumika ndani yako na wanasema ni wa shetani. Mm. Kwa sababu watu wanaamini sijui kwa nini mimi sijui kwa nini hivyo ndio tulikuwa tunaamini sisi. Mhm. Akaambia hapana ni mtumishi tu wa Mungu. Mhm. Okay. Akaambia basi njoo pale flat kesho nitakupeleka kanisani. Mhm. Basi mimi nikatoka Dandora. Mhm na ujue sina nauli. Mhm. Na kuna jamaa mwingine ambaye tunaanaitwa Kamilo tunakaa naye. Mhm. Mimi namwambia bwana mimi naenda kuokoka sasa hivi naacha hizi sigara. Mhm. Nimeacha. Mhm. Atapombe staki tena. Mimi najua bwana mimi naenda kuokoka. Kuokoka. Akanituka na kaambia acha ujinga. Mhm. Nikamwambia mimi naenda kuokoka bwana. Mhm. Kumbe na yeye bado anafikiria. Mhm. Hata ya yuko mzima. Jua najua kile amefanya mimi siko najua. Wakati tulikuja kujua baada hii tutakuta kuongea kwenye ushuhuda baada nitakuja kueleza ile kwaje. Mhm. Okay. Mm-hmm. Basi nikaenda kwa apo flat nikamkuta huyo ndugu mhm akonipeleka ndi mti mhm amen yangu ilikuwa nataka nipeleke hapo mhm kanipeleka ni saa moja tu wakati huo mhm kuna pasta moja hivi mhm mimi hiyo kanisa nilienda sikukuta wakiongea Kiswahili aah nilikuta wanaongea wana wanaruka tu wana wanaimba kikuyu tu mhm na kanisa hiyo ilikuwa ni mabati aha sijawahi saa mpaka leo aha na ilikuwa na vumbi kwa hivyo watu walikuwa wakiruka vumbi inapanda juu kweli na wewe umekuja na vidoda. Eh sasa mimi nilipofika pale mimi nikajiona mimi si mgonjwa. Kwanza nikiwa njiani namwambia huyu baba unanipeleka wapi? Mhm. Akaambia wewe tuele sio umesema nikupeleka sana kwa kokoke. Mhm. Nikamwambia ndio kumbe labda yeye alitaka nione kitu nijenge imani yangu. Mhm. Umenielewa sasa? Mhm. Nikushika vizuri. Kuna kitu alitaka nione. Aha. Labda eh nijenge imani yangu. Mimi kile nilichokiona ni wagonjwa walio mahututi. Mhm. Wamewekwa pale wamelazwa pale chini ngine na wana hema yani wengine eh, mimi kanaangalia hivi na shindo kwa nini lakini kwa kanisa eh okay kuna pasta alikuwa anahubiri wakati huo huyu akaniambia huyu pasta pasta haja kuja huyu mm. sasa pasta alivyo ingia ndio nilijua huyu ni pasta maana nilisikia watoto kanisani wameruka mm-hmm. nyimbo zimeanza sifa zimeanza lakini naona tu watu mimi akili yangu inaangalia wale watu wamelazwa mm-hmm. pale chini mm. wengine walikuwa na mangumu pasta zimeandikwa kwenye hizi za kinyata oh okay chen oh, eh wakija wakiamshwa waki, 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 Walikuwa na toto testimony zao wanasema wametoroka. Wa, ili wakuje hapo. Aha. Mimi sikutaka kuna fomu moja ilikuwa imewekwa pale inasemekana ni fomu ya watu wenye ukimwi. Kama mm. umepimwa kuna certificate zako za hiyo ugonjwa unaenda unakaa pale. Wewe hujapimwa? Ah, mimi kasema mimi sitatoka niende pale. Aha. Kasema sitatoka niende pale. Eh. Yeah. Sababu sitaki aibu. Ndio mkuje kuombewa. <laughs> mimi hajaona nataka niokoke. Mimi kwenye mazoezi yangu nasema sasa ngapi wataita watu wakoke. Hiyo ndio ilikuwa kwenye akili yangu. Okay. Yaani nataka mtakufa usiku. Lakini ujue pale nimeshatua moyo. Mhm. Maana ule mtu kaja alipokuja akasema mnaamini watu wanaweza kutembea? Sema ndio. Anasema tu simama. Watu wanatimama, wanatembea. Simama, tembea. Simama. Ninaona mtu anatembea anasema kumbe mimi si mgonjwa. <laughs> Mbata hoja zaidi kuliko. Eh, right. kwa kwanza nakumbuka yule pastor aliposema ni wangapi nitaka kukoka nilikuwa nakumbuka nilitoka nikikimbia wakati alita na watu wa kuokoka. Yaani uh-huh. hiyo ndio ilikuwa haja ya moyo wangu. Nisikie tu yeye ameingia ndani ya moyo wangu basi. Hata kama nitakufa it is okay. Okay. Kwa hivyo nikatoka nikaenda kumpa hisa maisha yangu. Mm. Nikarudi kwenye kiti nikaona pastor anaendelea na mambo yake ya uponyaji. Mm. Anaombea wagonjwa wanasimama wanatembea. Mhm. Okay, tulivotoka pale nje. Mhm. Hiyo kanisa liko kiingia saa 10 saa 12. Mhm. Saa 12 asubuhi tatoka saa 12 jioni. 
na oh. kuna kutoka. Aha. Sasa nilivotoka tulivotoka nje ule jamaa kaniuliza ule baba kaniuliza kwani hebu niambie ulikuwa ni ulikuwa na shida gani? Lakini ulikuwa shaombewa sasa umeokoka. Sijaombewa mimi ndio nimeshaokoka. Lakini kwenye kwenda kuombea ugonjwa mimi sikutaka. Ube, oh wewe uliombewa tu kuokoka peke yake. Peke yake. Okay, after kutoka nje ule jamaa kaniuliza. Eh, sasa wakati ambapo uh-huh. nikitoka nje ya nani huyo baba kaniuliza sasa mm. kwani ulikuwa unaomwa nini ndio nikamtolea ile shati ile koti nilikuwa nimepata nikamtolea kaona akaniambia we he kwani ulikuwa umefikia umefikia gambia sasa ndio hivyo na yeye alinileta kwa kijua tu ni mgonjwa hivi ni tulikuwa hataki kuniuliza uh... <laughs> kwa sababu hakunipeleka pale nilikuwa nataka ah uh... uh-huh. kazi ya Mungu inafanywa na watu wenyewe kila mwili una kila kiungo kina Biblia sio kama mwili wa Kristo una viungo vingi. Mm, mm, mm. Kila kiungo kina kazi yake. Yeye alinipeka kwa kiungo ambacho anajua kitakuwa mm-hmm. msaada kwangu. Mhm. <laughs> Umenipata eh? Ni kweli kabisa. Yeye alipeka kwenye kiungo ambacho anajua kwenye hiki kiungo hiki ndio kinafaa kumpeleka huyo mtu mali ambapo pana stahili. Ni kweli. Okay. We? Nikamwambia wewe usini wewe usichoche kunileta kanisani. Kwaaga unanileta kila wakati tena katikati ya wiki usikose. Okay. Na alijitolea kweli. Ah. Uh-huh. Akawa ananileta. Uh-huh. Akawa ananileta. Nakumbuka siku ya saba. Uh-huh. Jumapili nyingine. Mhm. Ile pasta kasema kuna watu hapa ni wagonjwa. Wengine wanaogopa kutoka mbele. Aya. Yeah. Kwa sababu wanaona wataibika. Ni afadhali utoke, waibike. Shetani aibike, Mungu atukuzwe. Amen. Hivyo ndo nakumbuka neno lake la mwisho. Na ule mchungaji alikuwa na kipawa cha kipekee kwa sababu hata ukiwa na ugonjwa anaweza kutoka katikati ya watu akwambia wewe una ugonjwa fulani. Wa? Yeah. Eh, mimi sijaijua. Uh-huh. Mungu atusaidie sana. Niseme tu kweli watu wakinisikiliza. Ukiona mtu mchoto ambaye Mungu anamtumia muombe tu. Uh-huh. Maana wale watu ambao tulitarajia ndio wangalitie uponyaji Kenya. Hawa hapo tena. We? <laughs> We? Umenipata eh? Umekupata vizuri. Najua kitu unaweza unaweza nielewa. Uh-huh. Kwa sababu wangekuepo mpaka leo watu wangeendelea kupona sana sio kwamba wamekufa mm. lakini kadi Mungu alivyowatumia nyakati hizo hawatumiki tena mhm najua kuna wakati mtumishi Mungu akikuinua ukipani ukitumika sana kama hutakuwa na watu wanastani na wewe unafika mahali unajisahau mhm na ukijisahau mm-hmm. ndio hivyo tena mhm bwana Yesu asifiwe sana even sasa nikaamua kutoka pale mbele mm. nikaketi tulivoketi pale ule mchungaji akaja akapita pale akipita pale kama we mm. au naigonjwa yeye atakunyanyua nakumbuka saka sema sasa mimi nilikuwa namuomba Mungu na moja kwa sababu kuna maswali ambayo alikuwa anapenda kuuliza sana wale watu mm. alikuwa anapenda kuuliza sana maswali kwamba mhm ulipata wapi ugonjwa nani alikupatia ugonjwa mm. na kuna maswali mengi alikuwa anauliza ambayo alikuwa siyapendi nakumbuka nilimwambia Mungu neno moja mimi sitaki kutoka pale mbele lakini Mungu nitabidi nitoke Mm. Anaomba huyu pastor sinulize swali lolote sitaki. Ikiwa kweli Mungu ndio anamtumia huyo mtu, ama ikiwa kweli Mungu ndio uko hapa, naomba huyo mtu aje sinulize swali. Mungu si unajua Jumapili nilikupa maisha yangu. Mm. Sasa naomba unisikie. Mm-hmm. <laughs> Na yule pastor alipokuja kule alisema haambi ha, ha. Alisema kwamba leo hata ataomba mtu mmoja mmoja, anaomba Kiorisel. Aha. Ile neno nakumbuka ndio alitumia, akasema ninaomba kiorisel ukaponea jibu jibu ambayo unataka kuponea ni eh sasa ile maswali ambayo alikuwa anauliza watu mpaka saa nyingine anakuwa mkali eh ukimjibu tofauti anakuwa mkali sasa nilikuwa spend okay uh-huh. eh yani kuna wakati akikuuliza swali ukijibu tofauti na vile anavyotaka yeye sasa mtagombana sasa mimi nilikuwa sitaki hizo maswali okay eh, sasa akasema leo naomba kiorisel akasema tu mmepona kwa jina la Yesu Mina kwambia alivyosema tu hivyo nilisikia mwili wangu ni kama kuna kitu kimeondoka. Unajua kuna kumbe kuna wakati unatembeaga wewe unafikia uko yani unajua ugonjwa ukishakizoea unaza fikiri ni hivyo huko. Mm. Kitu nilijua wakati unaombewa unasikia umekuwa mtu tofauti kabisa. Mm. Unasikia umeingia uchanga mfufla lakini vidonda bado vipo. Mm. Nikarudi nyumbani nikamwambia kamili mimi najua nimepona. Kamili kanaambia acha ujinga. Nikamwambia mimi nimepona nikaenda jikwa mbali kaambia watu nimepona watu jikwa mbali kwa najua mimi nimeisha kwa sababu si wanajua mpaka marafiki zangu ambao tulikuwa nao pale wanakufa wanaenda kaniambia 
Kuna baba mmoja alikuwa anatoa mabula sijaimsahau mpaka leo. Alikuwa anapenda kuniambia hiyo kitu iponagi. Eh. Uh, baba tujisikia hata hata wale watu jaisikia dawa ya HIV. <laughs> eh iponagi. Hakuna. Ni kweli. Unajua kuna 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 nani mmoja hata anafaa kujua. Ah. Uh. Uh, ili Mungu ajipatie utukufu, hafanyi kile mwanadamu anaweza. Anafanya kile ambacho mwanadamu ameshindwa. Sure. Wewe ukiona malaria siwende dukani tununue dawa. Uh, Utapona. Ni uh, kweli. Lakini kile ambacho kimeshinda mwanadamu ndio Mungu anakitaka. Mm. Ndio Mungu atajipatia utukufu. Mm. Siku zote. Mm-hmm. Mungu haponye mtu. Mm. Kwa sababu eti nani? Yaani Mungu haponye haponye kile kitu ambacho mwanadamu eti kwa sababu yaani kile ambacho unaona mwanadamu ameweza. Kuna baba mmoja aliuliza swali. Mhm. Akaniuliza wewe najua Mm-hmm. Hauko na ukimu ulikuwa melogo. Unajua watu walikuwa walikuwa na kikomba kwanza wafanyabiashara wengi. Yaani tunavyoongea sasa hivi wafanyabiashara wengi waliokoka kwa si, kwa ajili yako. Maana walivyoona nimepona. Basi waliamua kumpa hisi maisha wenyewe tu. Mtu anakuja na kuambia jana niliokoka. Mtu anakuja na kuambia mimi kama ni ule alipona mimi nimeamua kumpa hisi maisha. Kwa hivyo tunavyoongea sasa hivi tu kuna watu wengi ambao wamekuwa wengine sasa hivi ni watumishi wa Mungu. Wow. Ambao waliokoka kubada kwa ajili yangu. Sio kwamba walikuwa na magonjo. Ah. Waliona kama nimepona. Ile kitendo tu ulitendo tu ya kuponywa. Eh wakaamua sasa na wao waende umpe hisi maisha yao. Mungu alinde maisha yao. We, my God. Hasa huyo mzee kaniuliza swali kaniambia, "Huu ugonjwa unapona kweli? Huu ugonjwa uponi bana cha kudanganya watu." Labda ulikuwa umelogwa tu wewe. Kwa sababu ile kukataa kwamba siko na ugonjwa inamshinda kwa sababu si amenijua. Eh. Sasa inabidi aseme ulikuwa umelogwa sio ugonjwa. Nikamuuliza swali ule baba. Nikamuuliza, "Sawa, mimi nakubaliana na wewe 100% ugonjwa uponi. Hata mimi najua. Hauwezi." Mm. Nikamuuliza maswali, ni nani ambaye mwewe kuponya ugonjwa huko duniani? Akaniambia kuna. Kaniambia kwa hivyo uko right. Lakini naomba nikuulize swali. Mm. Kwa Mungu kuna kisiwezekana alishindwa kujibu akanyamaza. <laughs> <laughs> My goodness. <laughs> hey. We. Eh. We. Naona muda wetu umetupa kisoko kabisa. Ah, umetupa kisoko. Ya ya ya. Lakini ah <laughs> uh, mimi kikuna chenye kimeinfresha sasa hii. <laughs> na kile tutu hapa mpaka pale tumefika mm-hmm. after kufanya hiyo mambo yote ulifanya mm-hmm. na watu wengi sana wacha ndonge tu kweli kwa sababu si watu wote wamekoka wanyenye watu tazamia mali papa hapa mm-hmm. maybe wanazidi kufanya mambo mingi sana mm-hmm. at uh, one extent ulikuwa na pesa by the time mm-hmm. yani na umeelezea vizuri umewafugua macho kaelezea wewe ulikuwa tu mtu mwenye tu alikuwa tu kwa anasa na mambo mingi sana 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 na uka, at the end of it chenye ulipata ama the result chenye ulipata mali pale after anasa hizo zote ni hiyo baradhi Mm-hmm, lakini maraji. finally finally mm-hmm. naye Mungu akapitia jia zake mm-hmm. na ukaponywa mali pale. Yeah. Na wengine wamekuwa kukupitia. Yaani watu wame ningetamani ni siku moja tu mtu asimame ma, yani natamani tu waone ni wengi. Ambao waliokuwa kupitia yani kuokoka tu akasema kwa sababu anajua kama ni anasa tulitembea na wao. Mimi nilikuwa na na kada ndoa kukumbuke. Lakini tukakuta na lala tu guest. Isili. Wa. Dandora. Kaele nilikuja ijajengo ilikuwa msitu. My goodness. Nilikuwa nakuja lakini nikinywa pombe kimeumana na kumbuka kuna kuna mtu niko naye huku napanda gari na kuja. Hey. Umeelewa sasa? Nani kama kitatamu kuna? Sasa unajua ukimuelezea mtu habari za Yesu wakati okay. mambo yake yako vizuri. Mm. Haelewi. Lakini atakuja kujua wakati amepata shida. Ndio maana niambia huwa anashauri watu usingoje shida ikuje. Mm. Njoo kwa Yesu ukiwa tu hivyo akusaidie. My goodness. Wait. Mm. Mchukaji. Eh. Ila lazima tuifanye eh, la part 2. Kwa sababu <laughs> hii uh, thank you very much our viewers wherever you are. I believe uh, kuna kitu umepata mahali pale. Na kama vile tu mimi nasemanga kuna mimi kuna nani wanapenda sana. Mm-hmm. Na ndio huo ndaniongoza uh, katika mimi na familia yangu. Mm-hmm. Na naona wanatuoch mm-hmm. uh, katika ile kitabu cha Luka 1:37. Mm-hmm. Yote yawezekana kwa Mungu. Yeah, Biblia inasema kwamba uh, kwenye kitabu cha Marko chapter 9 verse 23 inasema uh. hakuna lisilowezekana. Amen. Kwa yeye amini. Amen. Unapoamini, unajua unaweza kuwa mwombaji mzuri sana lakini una imani. Unajua Mungu atakiwe tu juhuda umbaga sana. Ah. Kina, kitu Mungu anachoangalia kwako ni faith. Eh, unaweza kushangaa kuna mtu hajui kuomba sana mm-hmm. lakini mambo yake yanafanyika kwa sababu anaamini. Amen. Imani ina nguvu sana. Ukumbuke Mungu alisema dunia iwe kwa neno na ikafanyika. Hakuna material alifanya alitumia. Mm-hmm. Na Mungu anatarajia mtu yote ambaye ameokoka afanane kama yeye, awe kama yeye, mm-hmm. aamini kama yeye. Mm-hmm. Mimi kuna maisha ambayo naishi sasa hivi. Mm-hmm wa si yaombei uh-huh. i tell you the truth wazi nipata naomba gari wazi nipata naomba nyumba nzuri uh-huh. wazi nipata na ni utanipata naomba tu mungu anipate ufunuo jinsi ambavyo nitaweza kusaidia watu wapone wafunguliwe watu wamjue mungu wow 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 lakini mambo yangu huwa nakiri tu namka asubuhi naamini nitakuwa na gari na sina uwezo kuna hiyo gari sahiyo uh-huh. naambia mchango nitanunua gari mwaka na mara nyingi wanapenda kutangaza vitongo vyangu kanisani sasa ile ambapo sina chochote na nimepata hitaji la hicho kitu nasema mwaka huu nitakuwa na kitu fulani na inafanyika. Na inafanyika hiyo hiyo. Yes. 
we, we, we. thank you very much pastor filbert kwa hivyo nimalizie tu kwa kusema yeah Nita, sorry nikitupe eh nimalizie kwa kusema watu wa ngojeti nitakuja kwa pata testimony mpaka mm. vile kuja kuoa Mm. Nikaka miaka 15 bila watoto. Aha. Sasa hivi niko na watoto watatu. Wow. Ngoje hapo. Na wewe uliingia mpaka kwa, ka, kwa kazi ya ministry. Hey, nika, nikaja nikawa mchungaji. Hey. Yeah. Part 1 of it mm. imetufugua macho. Na tusha ile mtu akipata mshtuko ni kukodoa ami imetukodoa macho. <laughs> kwa sababu ukipata uh, watu wengi sana wako na maradhi zingine uwezo ka expect wanaweza kuwa uh, yani uwezo ka kuwa na matumaini kwa watu watu wapona lakini Mungu kupitia uh, kupitia mtumishi wake pia mtumishi wake pale akaponywa na saa hii ako mali papa hapa na alikuwa anaenda kwa sababu ametueleza vizuri sana wale marafiki wote walikuwa na e, walikuwa anaenda tu anaenda tu anaenda tu na kuna watu pia wametoa uh, ushuhuda kupitia uh, yale mambo uh, uh, yeye mwenyewe amepitia je wewe ni nini hicho unaamini ama kitu unaona tu umefika mwisho ni kama uh, hii hata ukijaribu na gani unaona kama uh, haiwezekani kwa Mungu inawezekana. Kwa Mungu kwa sababu wewe Mungu ni Mungu, Eddie alituumba na aliruba kila kitu kwake chawezekana. Naona mko wengi sana na tafadhali naapo kwa sababu ya wakati wetu tutakuwa na yeye kwa part 2 ili usikie sasa after kuponywa hii maradhi ya HIV. Ye mwenyewe alikuja kuingia aje kwa ministry, ayo mwito wake ilikuwa namna gani? Hatuna kuna mambo mingi sana mpaka wakati aliingia kuondoka kakosa watoto, mambo mingi sana. Naomba tutatulia tu hapo hapo kwa sababu part 2 a loading na part 2 iko jikoni. In meantime nasikia mtu mwingine hapa anambia, "Ah msalimi salimia pasta sana, huu ni stani wa shirao kutoka pale Nyahururu." Unajua Nyahururu? Anjoi Kenya anajua bibi ujui sana na kuru na huko bibi. Eh nyauru na jua sio unaenda kama unaenda na kuru. Eh basi au kombera wanasema wamekuwatch na wamepata encouragement. Mhm. Aya my wife is watching you anasema watching kile nilipo kutoka hapa au moja 3. Na naona watu ni wengi sana hapa kwa Facebook lakini naomba kwa sababu najua muda wetu umetupeki so kabisa. Amunikubalisha tu ni watabue kidogo. Esther wa Esther wamepoteza wa Maxon Maxon Homes. Kutoka akananiambia kwa team sana kutoka pale kwa Yore Junction na Tuwatch. Adani Kim imekuwa na nzana sisi umetufuatia sana. Thank you Pastor Paul from Free Area. Nimekuwa sana umetufuatia. Nimesema mchungaji abarikiwe Joyce Manda. Yeye anasema tubarikiwe sana. Eh wengine hapa wameshangaa kina Kevin wameshangaa sema wa kumbe hii mambo zingine tunaweza kushangaza waiting for the part 2 they have already wameanza ku demand part 2 uh, <laughs> but tu mtugaji atatupea kwa sababu sisi tunataka kujua after kuponywa na pale amefika saa hii wewe unaweza una kama mtu alikuwa amepitia kwa hiyo maradhi si hata ukipatana kwa barabara kwa bivu utaona hapana haiwezekani <laughs> hiyo haiwezekani lakini naomba kwa sababu najua uh, wakati tutapatikana wa part 2 akuje sasa tuweze kutoka hapo kurieda namna gani jua hata mimi ningetaka kujua kutoka hapo kurieda namna gani mm. but mean time mchungaji karibu sana nikiwa tu kwa heshima kubwa sana kwa sababu najua watu wanashaka huu mtu hapa mm. mchungaji mm. hii unajua kuna watu wanakonga kama Thomas eh wanakaa kama ah mimi ndigi na mara ya kwanza ni kweli kabisa nikiwa tu kwa kupitia tu kwa ile kamera iko pale mm. uh, waleze kanisa liko wapi na huduma na kanisa gani Amen. na pia kama uh, security iko sawa mm. wanaweza tupea nambari yako yenye mtu anaweza kupigia yeah, okay. kwa sababu kwa sababu pia kuna wengine wanakaa kama Thomas sawa karibu <laughs> sana Okay nirudi tena kwa kusema jina lao linaitwa Pasta Lekule ni Philbert Lekule na kwa sababu kusema ni bwana. Mm. Na hudumu na kanisa mbali naitwa Jesus Discipleship Ministry mm. hapa Kayole. Kwa hivyo siko mbali na hapa. Ni Kayole, Kayole ni kubwa. Ni Kayole mahali ambapo pana naitwa Apostle Soko Nyaura Stage. Ah. Ukishuka tu hapo, hizo nambari nambari za simu takazo hapa wewe piga tu utachukuliwa. Wow. Yeah. Mm-hmm. Kwa hivyo nambari zetu za simu mm-hmm. ni 073 Na ni 0735 35 Aha. 43 uh-huh. 40 uh-huh. 18 itudie tu kwa upo pole tu kidogo 0735 good 43 uh-huh. 40 18 number ya safari com okay good ni hii 0722 61642 mhm na pia kama mngependa na huwa na, na ubiri kwenye redio ya Gidima Kiamba Kiamba Gidima Kiamba yeah e, kuanzia saa saa moja na nusu kila uh-huh. Thursday ah kwa hivyo saa moja na nusu kifika wanisikilize mahubiri yangu utayapata pale Asubuhi ya majioni. Saa moja na nusu jioni. Oh, jioni. Mm. Na mtu akitaka kukuwa na wanaona wana anaweza kuona. Eh mtu akitaka kuniona wanaona wana, ni Friday. Kansoli na maombi peke yake. Pale kanisani. Eh. Wow, wow hallelujah. That's great. Eh, karibu sana. Ah uh, naomba kuna mwingine hapa naona wanaruzia turudishie au turudie tukijinda katika kanisa stage yenye wanaanza shukia na nambari ya safari kwa. Oh nambari ya safari kwa ni 0722 Mhm. 61642. Aha. Kanisa ni Jesus Discipleship Ministry. Ukipakia gari ya matatu yote ya, ya 17 ama 1960. Mm-hmm. Waambia ukiteremshie posta sokoni nyaura stage mali kuna bams. 
hata hapo kuna kuwa na mali watu wanakaa pikipiki nyingi hapo kuna kibao chetu kikubwa kabisa mm. kimeandikwa jinsi sisi hapo chipo ministry mhm eh mimi wao napenda kuambia watu ukifika tu hapo ni PGS wow na hapo pia kuna supermarket inaitwa 3 in 1 supermarket kama utashindwa kuelewa vizuri aha ukifika tu hapo piga simu utaona tu mtu anakuja kuchukua wow yeah Awa watu wana, wanauliza ati wanataka waka mpaka wajibu direct. Mm. Je, mchungaji atakuja pati tu? Yaani nitakuja. Yeah. Mpaka nimalize ushuda wote. Wow. Nina ushuda nyingi sana. Acha acha tutatoe watu wako hapa ili mchungaji atuombe. Aros Kinjeri nimekuona, uh, Jesus Maiwini nimekuona, Esther Kimani na leo ilikuwa na uching yako uh, pale at CF uh, uh, huruma nimekuona ilikuwa Kirinyaga thank you God bless so much Anne. Uh, na mtu mwingine hapa anaitwa Pastor Elijah Nyagi Tashbet, uh, mtu mwingine anaitwa Darinki Masifebad, uh, na zinazi na kina Magi Joseph Kirito nyinyi watu wametufuatilia. Haya mtu andikie message zenu God bless so much Asante sana. Sana 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 mjukaji. Mm-hmm. Wacha nikukumbusha kitu moja maybe ujakumbuka. Mm-hmm. Leo ni Mother's Day. Ah. <laughs> Mother's Day. Leo ni Mother's Day. Wacha nikupe hiyo fursa. Mm-hmm. Uh, uh, Uishie uh, maybe mzazi kama wako, mke uh, yeah. na Wazi... washirika wako wako kanisani. Ya yeah, wazazi wangu wako. Okay. Ninawapenda. Mhm. Na nawafurahia sana kwa sababu amenilea vizuri. Mm-hmm. Na pia niko na mke wangu ambaye sasa huyo naweza nikasema ni mama ya watoto wangu. Mm-hmm. Kwa hivyo hata hii sikukuu ina muhusu. Mm-hmm. Kwa hivyo nimpe hongera na pia mama yangu mali alipo. Nikae hongera zangu. Ninawapenda nale wa mama wote kanisani. Aha. Kazi mnayofanya ni nzuri Mungu awabariki sana. Amen. Yeah. Wow wow. Thank you very much. Kwangu mimi na mpea uh, pongezi sana mke wangu um, uh, Janet. Uh, happy Mother's Day. Na bila kusahau my uh, mom a uh, grisi ama uh, wairimu wakiwa pale uh, withaka happy mother's day mom na pia unajua uh, atakwenye tumewa pado ni wa, ni wa mama zetu uh, kwenye mtu amepata mke aah unajua kwani ukisema mtu amepata bibi bibi ni sozo tena ndio kwa hiyo tukisema una bibi bibi na babu eh. ni mza baba eh. kama mza mama wewe wewe we, we. eh eh hata hii mambo mnaniambia mother's day sija hizo ya sana oh <laughs> Yes, uh, mama wangu kwa pale uh, mama majani tekiwa pale mudhidhi uh, happy mothers day and also bila kusahau uh, mzazi wangu wa kiroho mama yetu uh, pastor lea happy happy uh, mothers day na wa, wanawake wote duniani uh, wenye wanashikilia katika hiyo hudumu yote ya umama uh, nyinyi wote ya pale mliko kutoka hapa au time tv na safari ya utumishi ya utumishi mm-hmm. happy mothers day to you all mungu wabariki sana na mzidi kutia watoto wenu uh, uh, ndabu na mienendo mizuri na kwa pea hiyo begu ya kuwa uh, ya, 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 ya mungu that is unajua mama anakuanga na gusana za kuwarekeza mtoto uh, mm-hmm. venye taka mama uh, na kazi kubwa mtumishi kwa sababu kubwa 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 na mungu atamikiongo kena kujifunga mtoto wa kwanza uh. nilikuja ni kambia tukani sana nikiona mtu na pigia mkiwa kihana akili <laughs> anatakia saidi <laughs> Ah. We shall have mother day to you all. Tunawapenda sana 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 sana. Na kwa sababu mtumishi yako mahali papa hapa na tutapatana na siku ya Sunday. Ah uh, mahali papa hapa kama kawaida katika kipindi chetu cha safari ya utumishi usibaduke hapa kwa mtabo. Uh, na pia kesho tunapatana kutoka na yeye kutoka, uh, kutoka uh, tunapatana nae kutoka Monday to Friday uh, kutoka saa tisa mpaka 6 in the evening katika Shekina Show. Tupatane siku ya kesho katika Fresh Monday na Mungu awabariki sana. Thank you very much my director Isaac na bia pia the camera person God bless so much asante sana kwa kazi mzuri na Mungu akubariki na kutedee mema na akupe familia katika jina la Yesu Kristo. Anajua mzuri kumwambia mazuri. Mm. Ila si na budi kusema ni asante acha mchungaji atuombe tutamatisha kipindi chetu tutakuja kwa bahati tu God bless so much. Okay. Chato shukuru Mungu baba katika jina la Yesu. Tunakushukuru kwa siku njema ya leo ambayo umeifanya. Mm. Tunasema asante hata kwa ajili ya kipindi hiki kizuri ambacho Bwana umekiruhusu tukaanza kwa nacho siku ya leo. Mm. Mungu wale ambao wamesikiliza hebu wacheke kuzalia matunda. Mm. Mungu ikaponye na ikafungue. Mm. Kuna watu wako pale nje Mungu ambao wangehitaji kujua kwamba kuna mambo yanawezekana. Mm. Wamekata tamaa na mifika mwisho. Mm. Lakini baba kuna lolote tumaini. Tunaomba hata wakati mwingine tutakapokutana mali hapa Bwana. Mm. Sidi kuponya wengine kufungwa wengi. Tu pia tunaomba studio hizi mm. pamoja na tendakazi wote ambao wako mali hapa. Sidi kwa pandemia na kibali chako mm. ili Bwana ukapate kutukuzwa juu ya studio hizi. Mm. Okay, sasa tunatoka kufanya wetu kwa jina la Yesu Bwana kushukuru. Amina amina. Ah uh, thank you very much. Sara Sweet Kid nimekuwa nasema pe mother studio. Uh, Amagi Kings nimekuona Joshua Muru nimekuona Juliet Onyango. Amenikumbusha hiyo verse. In Luke 1 that seven nothing is impossible with God. Thank you very much Juliet. Ah uh, Daniel Nyabula say hi to the man of God. Um ni Pastor Budhia uh, tuko pamoja. Thank you very much. Haya uh, thank you uh, Judy. Thank you Rusikadi. Nimewaona nyinyi wote Elizabeth ama Mrs. Pastor Kingori. Nimekuwa na Betty ama uh, 
uh, Betty Joseph ama mama Shiko nimekuwa na sana thank you very much God bless so much standing ga theru nyingi wote ambao umetufuatia na Esther Wabiri na wewe bona kwa nani namna gani umefika nyumbani haraka God bless you so much asante ni sana nyinyi watu mnatufuatia may God bless you so much Asante sana mkuu na usiku mwema weekend iko iko ni wiki ya, ya fanaka na iko na wiki iko na baraka na kukua na amani ya Mungu na katika jina la Kristo tumeomba na kuamini hivyo Amen bye bye